assim, mas vou enfiar a planta. Viu? Deve ter uns 30 e poucos vasos aqui. Eu preciso acabar lá o, aquele puxadinho que eu estou fazendo de orquidade. Né? Fazer a parte de baixo, que vai ser as prateleiras, né? Vou levar muita planta para lá. Então hoje, hoje eu não vou xingar, não. Eu não vou ficar brigando com ninguém, não. <risos> eu acho que já deu, né, pro pessoal cair um pouco em si, né? Ver a realidade da coisa, né? Ver que nem tudo é aquilo, aquela fantasia. Então hoje, gente, eu ganhei umas, mais um pouquinho de plantas. Me encontrei com umas amigas no, na exposição da OSP. Eu ia fazer um vídeo, gente, mas não deu. Pensa num trem apertado. Um negócio é apertado. Quando eu cheguei lá, estava até meio que legal. Tinha bastante gente. Mas depois de uma hora, aquilo virou um formigueiro. Eu não ia filmar nada. Eu só ia filmar gente, mais gente. Não conseguia chegar no... no nos box, porque é um lugar muito pequeno, poucos expositores, mas plantas muito legais, mas num preço muito alto. Perto de muitas exposições, ali estava muito caro. Eu até comprei alguns catacetos aí, ó. Hoje eu tive que montar mais uma mesinha para lá. Eu tenho uma tábua de passar roupa que eu também catei na rua, né? O pessoal até dá risada, né? Você fala, esse cara é mó catador de, de tranqueira mas gente, aí eu pintei de branquinho ó, virou uma mesinha legal para mim colocar minhas plantinhas enquanto eu não tenho os lugares para colocar elas porque elas estão usando essa mesa que eu uso aqui para fazer vídeo para vocês, então como eu precisei montei a mesinha ali como quebra galho mas fica bacaninha, viu gente quem tiver aí mesa de passar roupa velha tira o pano, pinta de branco que fica muito bonitinho para colocar as plantinhas e ela é toda furadinha, então ela tem drenagem, né? Hoje eu vou fazer um plantio de uma planta terrestre, uma orquídea terrestre, conhecida como orquídea pipoca. Vou colocar vídeo para é, vídeo não, perdão, vou colocar fotos para vocês no, no, no vídeo, para vocês terem uma noção, porque eu não tenho ela florida para mostrar direto, né? Mais uma vez, né? Colocando aqui, né? Para mim aproveitar o, o ensejo da da floração da menina pequenininha aí, que ela é bem petitiquinha, <risos> a minha miudinha, mas proliferou pra caramba essa daí. Vai dar umas três, quatro plantas aí, quando eu quiser fazer corte. Aí deixa ela aí. E hoje eu vou falar sobre a Ludizia de escola, a famosa orquídea pipoca, né? Parece até uma folhagem, ela é toda arriscada, né? De vermelho. É um verde bem escuro, quase preto e bem riscada. E eu ganhei essa mudinha da Beatriz. Obrigado, Beatriz. A gente até se encontrou no... Foi muito bacana. Encontrei com ela, a prima dela, a Bia, a Beth. A Beth. Não vou mais confundir. É Beth e Beatriz. E a gente conversou lá, bateu um papo. Até levei umas plantinhas para elas. Elas me trouxeram mais. Não tinha necessidade, mas... Gente, orquidófilo, pensa numa coisa. Eu não tenho mais lugar para pôr planta. Mas quanto mais vier, mais feliz fica esse bem aqui. Mas eu vou arrumando os caras aqui. Então hoje eu vou plantar essa mudinha que eu ganhei. E tenho, do, tenho mais aqui que eu vou fazer vídeos, tá gente? E vou dar uns truquezinhos pra vocês. Ela tinha essa, essa traseira, ó, que tá até bem desidratada, mas eu vou explicar o porquê. Não é porque ela deixou desidratar. É porque a traseira ó, não tem raiz nenhuma, tá? E tem um truque aqui. Onde veio duas brotações aqui. Eu vou fazer o plantio e vou ensinar esse truque para vocês, que é mais velho que andar para frente para nós orquidófilos. Tá ok? Mas para 80% de pessoas que são leigas, não conhece esse truquezinho simples, onde muitos fazem vídeos achando que descobriu o Brasil e fez o maior milagre do mundo e mentem ainda dizendo que são as suas poções mágicas que fazem. E a planta faz sozinha. Sem substrato, sem adubação, sem nada. Mas eu vou, eu vou, eu vou falar. Então hoje nós vamos plantar no diesel de escola. Eu arrumei um vasinho aqui, né? Que tinha vindo o meu Deifal. Enchi de furinhos, se vocês repararem. 
Está cheio de furinhos, cheio mesmo, para ficar bem arejado embaixo também. Vou colocar isopor como sistema de dreno. Aqui abaixo, um pouquinho de isopor. Ó, coloquei o isopor aqui. Este material, o que, que é este material aqui? Ó, aqui tem muita matéria orgânica, tem carvão... Tem até chip de coco que vem nos plantios que chip de coco eu não aconselho plantar orquídea epífita, gente, por favor. Eu estou usando ele aqui como matéria orgânica misturado. Perdão, eu tenho refluxo, gente, então de vez em quando me vem essa, essa bolha. Então, eu uso muito matéria orgânica aqui. Aí o que, que acontece? Vou replantar, vamos dizer assim, você comprou uma Falenopsis, um Denfal, e você vai replantar. A, a planta não está com doença, você pode guardar aquele material que está na antigo. Guarda, põe para secar, só guardem materiais secos. Não guardem materiais molhados, senão aquilo mofa. Secou, guarda de preferência ou numa caixa de papelão ou num saco de papel. Não fiquem guardando em sacos plásticos. O saco plástico soa e ele cria mofo na, no substrato que tiver lá dentro, seja novo ou seja velho, ok? Sempre guardem seus materiais secos, sejam toquinhos, seja casca de pino, seja material que você tiver. Tá úmido assim, põe numa bacia, põe no sol, deixa secar bem, quando você se certificar que aquilo está esturricado de seco, aí vocês guardem, conforme vocês vão fazendo o plantio, aí vocês vão usando e molhando aquela quantidade, nunca guardem, uma, vocês podem até devolver o material para um saquinho, ou para a caixa de papelão, mas desde que depois, antes vocês deixem o secar. Secou, você pode guardar novamente, tá ok? Então o que, que eu tenho aqui, ó? tenho terra do meu jardim, não é terra comprada, não é terra cheia de frescura, nada. Só que como eu jogo muito material das minhas orquídeas no jardim, a minha terra também tem muita matéria orgânica, então é uma terra muito boa. Mas independente disso, misturei uns restos de materiais que eu já usei, onde a planta estava boa, eu guardei o material, o substrato antigo, para usá-lo como material de matéria orgânica com terra. Nessa matéria orgânica, o que, que eu fiz? Eu misturei a quantidade de pelo menos um por um, um por um, tá? Peguei um pouquinho de areia grossa e misturei junto, tá? Aí me deu esse material aqui. Eu com esse material aqui, ó. Podem reparar, tem de tudo aí dentro, ó. Tem caco de telha, tem brita, tem chip de coco, tem casca de de pinos, tem casca de macadâmia, tem casca de coco, tem de tudo aqui. Tem bolinhas de isopor. Essa é a melhor mistura para você plantar suas orquídeas terrestres ou qualquer outro tipo de planta terrestre. Eu super indico para vocês plantarem qualquer plantinha que vocês tenham aí. Esse matéria aqui é excelente para plantas terrestres. Ok? Não só orquídeas. Tá? Então o que, que eu vou fazer aqui? Vou pegar minha ludízia, dar uma olhadinha na altura que eu quero aqui, mais ou menos. A ludízia começa, ó, tá vendo? Ela solta um brotinho, ó, tá soltando um broto aqui. Aí ela vai ramificar pra cá, depois dá pra cá. A ludízia, vocês fazem brotos só quebrando o talinho. Daqui um galinho, você enfia na terra, ele vai que vai. Tá bom? É uma planta muito bonita, dá, dá uns cachos. Pra... <coughs> Perdão. Dá uns cachos para cima, cheio de bolinhas brancas, parece pipoca. Por isso que ela é chamada de orquídea pipoca. É a ludízia discolor. Tá? Então eu vou colocar um pouco de material aqui e sobre o meu, o meu isopor, que eu coloquei de dreno. O isopor eu uso muito, tipo assim, se eu precisar colocar um tutor, ó, um tutor, eu chego aqui, ó. Procura um isopor e vou enfiando. Achei o isopor, ó. Cravo. O material, conforme. É que ele tá com coisa, ó. Ele fica duro. Fica mais firme, ó. ó ele não solta, ó. ó. Se eu puxar, vem o isopor junto. Já me serviu de sistema de ancoragem para o meu tutor. Tá ok? Vou apertar aqui, vou puxar porque ainda não plantei, né? Então o que, que eu faço aqui, ó? Vou colocar o diesel de escola bem no meio. 
mais de um jeito que, ó, tá vendo essa primeira folha? Ela tem que ficar no mínimo na altura do vaso, ou um pouquinho acima. Nunca lá embaixo enterrado. Tá ok? Vou colocar mais um pouquinho de material, que ainda ficou muito fundo. Agora aqui eu venho, encaixo ela aqui, seguro, sustento. E agora eu vou jogando o meu material aqui, que é terra com matéria orgânica. E aqui agora eu vou apertando do, nas bordas, nas bordas, para que ela, ela fique firme e ancore a planta, tá ok? Ainda falta material aqui, porque a planta ainda está meia solta. Vamos ver se esse material vai dar, se não tem mais ali. Vamos ver se vai dar. Ó, reparem que a folha ficou um dedo para cima da borda do vaso, a primeira folha. Se o talo for muito comprido, não precisa enterrar o talo todo. Vocês plantam uma parte assim da, da planta, tá ok? Já é o suficiente para a planta enraizar lá embaixo. Essa é uma planta muito fibrosa. O, o seu talo é muito fibroso. Então tudo aquilo se torna raiz. Aí ele solta muita raiz. Tá ok? É uma planta terrestre. Aludisia discolor. Famosa para quem conhece como orquídea pipoca. Tá ok? Muito bonita. Eu não tinha. Eu já tive há muitos anos atrás, quando eu tinha um orquidário grande. Já tive orquidário com mais de 3 mil plantas. Mas fiz o destino que eu tivesse que dispô-las. Né? E aconteceu. E hoje eu tenho em torno de 500, 600 plantas. Onde eu comecei o canal com mais ou menos umas 200. Hoje eu já tenho umas 500, 600. Só aqui, ó, tem um acúmulo aqui, mais aproximadamente. Vamos, vamos circundar isso aqui, ó. Essas duas mesinhas, mais essa. Mais o que tem atrás de mim aqui, em torno de umas 60 plantas. Fora o que tem pendurado aqui, que vai subir no corredor todo. Tá? E aqui são plantas que ainda tem que procurar lugares. Fazer alguns replantes e procurar lugares. Para elas. Então eu joguei um pouquinho ó, do meu material aqui. Que embaixo é terra, tá gente? Com aquele material orgânico. Em cima ficou mais um material que são britas, casca de coco, casca de macadâmia, caquinho de telha. Entendeu? Que é o que eu... É para mim só... Ele vai fazer uma ancoragem nessa planta e dar mais firmeza para essa planta. Porque toda planta, quando você planta com terra, conforme você rega, aquela terra vai se compactando, vai, vai até diminuindo o volume. Tá ok? Então, por isso é que eu sugiro, sempre, 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 coloque matéria orgânica, um pouco de brita, um pouco de isopor debulhado, tá ok? Restos de material, para que essa terra não vire uma pedra. Só terra vai acabar virando uma pedra. Pode demorar um tempinho? Pode, mas ela vai virar uma pedra. Com matéria orgânica e esse resto de substrato, ela nunca vai se tornar uma pedra. Porque esse material não deixa ela compactar por inteiro. Entendeu? E outra, fora nutrientes que essa planta vai ter, sem eu precisar ficar jogando até adulto. Porque é tanta matéria orgânica aqui que elas vão se decompor, essa matéria orgânica vai se decompor, e o que, que ela vai se tornar? Adubo. Que é o que muitos ficam falando aí da tal da cebola, babosa, alho, canela. Se você jogar isso tudo dentro de um tambor e deixar aquilo tudo apodrecer, você pode jogar pepino, banana, o que você quiser lá dentro. Cascas de fruta, do que for. Tampa aquilo, aquilo vai se decompondo. Até o líquido que sai embaixo, que a gente chama de chorume, é adubo. E pode ser usado para orquídeas. O chorume... Não o adubo composto no, na matéria orgânica, tá? Aquele, aquele chorume você pode usar assim. Temos uma pequena abelha voando aqui na minha frente. Então parou, olhou, me deu uma encarada, falou, mas você fala e papagaio. Então, deu para vocês entenderem, né? Até aquele chorume de restos de... Não vou falar de comida, vou falar de legumes, cascas e você fazer uma composteira, aquele caldinho que cai embaixo, que, é um, que costuma ser preto, tá? vocês podem sim usar com água uma quantidadezinha 
pequena, porque aquilo é muito forte, é um adubo muito forte e podem aplicar no substrato. Não que seja uma receita minha, mas eu tenho convicção que aquilo lá não vai te fazer mal. Você só não pode usar a matéria orgânica que está dentro do tambor, é só o líquido que cai. Por isso tem que fazer uma, um vazão, um dreno embaixo, para ir aquilo lá escorrendo. Tá ok? Aquela matéria orgânica que vai ficar dentro do tambor é um adubo excelente, mas não para orquídea. E sim para plantas terrestres, jardins, vasos, tá? de plantas terrestres. Tá? Não orquídeas. Fique bem claro isso, para ninguém vir me falar besteira. Tá ok? Ah, você já está ensinando coisa errada. Não, não estou ensinando nada errado, gente. Se aquilo fosse bom, eu tenho uma composteira ali desse tamanho assim, gente. Um tambor desse tamanho. Minha mãe joga tudo quanto é casca de banana, é, quando descasca abobrinha, chuchu, cenoura. Tudo vai ali para dentro. Depois nós jogamos serragem para que aquilo não fique aquela coisa empapada, a serragem, serragem em pó. Aquilo se mistura e com o tempo aquilo vai drenando e vai indo para o fundo e tem um sistema de dreno onde nós coletamos o chorume. Aquele chorume, eu devo ter mais ou menos aqui uns 20 litros ou mais de chorume, que é um caldo preto, onde de vez em quando eu pego, preparo ela em balde, coloco no regador e rego as minhas plantas de jardim. Tá ok? Fique bem claro isso. Mas pode ser usado para orquídea? Isso pode. Desde que você use ela pouquinho, tá? Porque, ó, eu coloco um copinho americano daquele chorume dentro de um balde grande de água para jogar nas plantas terrestres. Tá ok? Então, para vocês verem, e é um adubo orgânico, natural, sem química, sem nada. Tá ok? Mas isso é para plantas terrestres. Quando vocês forem usar para orquídeas, Coloca uma colherzinha de chá num litro de água, já vai ajudar bastante para quem quiser fazer esse tipo de adubo. Tá? Mas é melhor continuarmos ou com adubo orgânico ou com o nosso osmocote, basacote, para quem gosta o foliar, tá okay? que é o, o indicado para orquídeas. Mas aquele adubo é muito bom também. Então, gente, ó, tá plantado uma ludízia de scolor bonitinha, danada, um presente que eu ganhei agora aqui, essa planta vai ficar aqui, ó numa luminosidade, ela não receba sol, até ela se destacar, enraizar aí eu posso levá-la um pouco mais de luminosidade, porque essa planta gosta de luminosidade tá ok? mas gosta de um pouco de umidade porque quem tiver essa planta sabe que o caule dela, o tronquinho dela que não seria um bulbo, seria um caule ele é todo cheio de água, ele é bem aguado. Então quer dizer, é uma planta que gosta de um pouco de umidade. Umidade nunca, jamais, se chamará encharcamento. Tá ok? Não é ficar jogando água na planta para a terra ficar sempre molhada. Não. Tá? Então essa aqui é a Ludizia Discolor. Ó. Ludizia Discolor, presente da Beth e da Bia. Tá ok? Tá aqui no, na etiquetinha. Mais uma vez, muito obrigado pelos presentes. Então tá feito aqui, ó, uma planta terrestre. Esse material que eu usei, vocês podem usar para Wanda Teres, vocês podem usar para sapatinho, menos aqueles de folhinha pintada, aqueles gigantões. Usem para o Leano, usem para o Insigne, tá? Vocês podem plantar Arundina bambucifolia, que é a orquídea bambu, aquela que dá um capinzão comprido, assim, parece uma vara. E dá uma, tipo uma catleiazinha na ponta. Muitas vezes cor de rosa e tem a alba também. Tá ok? Aquilo também tô sério. Você quer ver aquele para frente? Joga no sol. Planta com esse material e joga no sol. A bicha vai ficar com quase 2 metros de altura e vai dar as suas coisas. E lota de cake. Depois que aquilo pegou, gente, vocês vão fazer um capinzal daquilo. A arundina bambu cifolia. Muito bonita para plantar em jardim. E sempre que plantarem em jardim, lugar ensolarado, tá gente? Lugar ensolarado. Lugar de sombra, a planta define e morre. Ela apodrece muito fácil. Mas quando tem bastante sol, hum, aquilo vai ter uma beleza. Tá bom? Então é isso. Depois eu vou fazer um videozinho plantando dois cortezinhos que eu ganhei. Vou ensinar um truque aqui que foi até usado pela Beatriz. E 
e uma, um híbrido de catleia valqueriana, que ela não sabe me dizer qual é a hibridação, mas ela, olha, ela puxa tudo para uma valqueriana, mas ela é um híbrido, tá? Com outra, outra, outra catleia que não seja valqueriana, tá ok? Vou plantá-las, vou fazer os dois no mesmo vídeo, para não ficar fazendo uma, uma sequência de vídeos é, repetitivos. E depois eu vou plantar esses dendróbios aqui, onde eu plantei. Dendróbios em toquinho e esses eu plantarei de maneira diferente. Tá ok? Não vou contar como. <risos> quem quiser assiste. Vou falando em assistir, gente. Estão assistindo até que meus vídeos legal. Mas cadê as inscrições? Cadê os likes? Os comentários, né? Falou isso, mas você fala mais que um papagaio. Isso. Vai lá, faz um comentário. Entendeu? Ah, uma amiga me, me sugeriu Wilson, manda seu WhatsApp aí para me mostrar minhas plantas, para você me ajudar a eu salvar minhas plantas Gente, eu vou tentar o máximo possível A situação tá brava eu, te, eu não posso mais criar contas Eu tenho que diminuir minhas contas Até a internet eu vou ter que Dar uma reduzida aí Mas São ossos do ofício, né? Então a gente tem que se eu sou uma pessoa muito... Eu gosto das coisas tudo certo. Eu não durmo se eu tiver contas. Então, mas eu vou tentar fazer um... Montar um WhatsApp aí. Pra gente montar um grupo, né? Mesmo que eu não, não compareça direto no grupo. Vocês vão se conhecer. Vocês vão conversar. Fazer amizades. Trocar plantas. Uma vender planta pra outra. Não tem problema, gente. Eu não tô aqui pra ganhar dinheiro comercializando nada. Mas se vocês... É, no particular de vocês, se vocês quiserem uma vender planta para outra ou trocar plantas com um com o outro, gente, é de vocês. Tá bom? Eu vou tentar criar esse WhatsApp, essa, esse grupo, para fazer uma. Como que se diz assim? Fazer mais amigos, né? Fazer do, do canal, por menor que seja, mas todos que participarem serem amigos. Conversar, olha, eu tenho lá, Ludiz é de escola, eu não tenho. Troca comigo uma, uma mudinha, você vai lá e troca. Você dá uma planta que uma pessoa não tem, a pessoa dá outra. Vocês trocam um frete, dá, um paga a diferença da, da, do valor mais alto ou mais baixo, tá ok? Ou fazem, ó, eu mando pra você, depois você manda pra mim. Ou você manda pra mim, eu mando pra você ao mesmo tempo. A gente compara os fretes, eu te devolvo a diferença, ou fica assim... Depende tudo, é diálogo, sabe? Diálogo. As, as meninas me mandaram umas plantas aqui, eu me ofereci a pagar o frete, elas não aceitaram, eu agradeço do fundo do coração, entendeu? Então, e foi de amizade no canal. E é isso que eu quero que todos sejamos amigos, nos conhecemos. Não fiquem só lá falando comigo, eu quero que é, a dona Conceição fale com a Beatriz, a Mônica fale com a Bi, com a, 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 com a Beth, ou com a Tani, ou com todos. Uma senhora lá da Bahia que tem algumas plantas muito bacanas, que está me seguindo, está me acompanhando. Pessoas que me dão um feedback de como está sendo o cultivo, como é que estão sendo as mudanças que estão fazendo decorrente das minhas orientações. Então é muita responsabilidade que eu tenho que ter. Porque quando eu indico alguma coisa que dá certo para mim, gente, pode, pode assinar embaixo. Eu estou falando a mais pura verdade e dá certo para mim. Então, pode ser que decorrente do clima da região de cada um, alguma coisinha não vai dar certo lá. Mas eu posso apostar que 95% vai dar certo sim. Tá okay? Algumas vezes você vai ter que regar um pouco mais, outras vezes você vai ter que regar um pouco menos. Entendeu? Mas esse sistema, esses métodos aqui não são invenções minhas. São aprendizados assim como vocês estão tentando aprender. Eu me apeguei muito a pessoas responsáveis, a pessoas que realmente sabem o que estão falando. Eu não fico indo atrás desses Zé Manés. Entendeu? Não fique indo, porque muitas vezes é uma jogada. Ah, pessoa, essa, eu vou falar que... Laranja é bom porque tem vitamina C e você pode pôr na sua orquídea. Porque todo mundo tem uma laranja em casa, não é isso? São jogadas, são... Ah, esse cara é legal. Ó, oh, 
tá falando de laranja, eu vou pôr laranja na minha planta. Põe laranja na sua planta, já põe o um gelinho, põe um canudinho e sai chupando. Vai virar uma laranjada. Entendeu? É muita besteira. Gente, a coisa é observação. É observar e ter um pouco de senso, senso de discernimento. Gente, o orquidófilo, que é orquidófilo, não põe cebola, não põe alho, não põe em canela para usar como adubo, enraizador ou florescedor, não existe isso. Mas eu já cansei de falar, já expliquei cada coisa para vocês. Às vezes eu me torno chato e às vezes eu olho lá, é, um se inscreveu, dois se, se desinscreveram. Por causa do quê? Fala, ah, esse cara é bravo. Eu não sou bravo, gente, eu sou um cara brincalhão, sou... as meninas me conheceram aí. Entendeu? Eu tento ser o cara mais carismático possível, decorrente de... É tipo assim, é, do jeito que me tratarem, serão tratados. Agora, se alguém me ofender, me xingar, pode esperar, eu não vou ofender, não vou xingar não, porque não faz parte da educação que meu pai, minha mãe, meus avós me deram. Entendeu? Eu simplesmente vou fingir que aquela pessoa nem existe, mas não vou bloqueá-la no meu canal. Porque uma hora a consciência vai pesar e aquela pessoa vai ter um pouco de discernimento e falar, pô, acho que eu falei besteira. E muitas vezes nem vai se acordar, nem vai se atentar e vai continuar ofendendo, tentando denegrir. Passa batido, gente. Passa batido. Deixa ver, deixa a pessoa. Tá bom? Então é isso. Ludizia de escola. Bonita. Desde a folhagem. Olha ó, ó, que coisa mais linda. Ela é, ela é um verde. Ah, e sei lá, é musgo, é um verde bem forte, quase preto, com os riscos rajados de vermelho, muito bonita. A maioria do pessoal conhece essa planta, a Ludizia de Escola, a Orquídea Pipoca, mas eu colocarei aqui fotos para que vocês conheçam. E muito fácil de cultivar, tá? Muito fácil de fazer mudas, tá? Um galinho dessa planta já pega, tá ok? Cultivada da maneira que eu falei. Esta planta, você plantou, seja lá qual planta que você, orquídea que você plante, nunca leve ela direto para o ambiente que ela gosta. Primeiro, deixe ela sempre num lugar iluminado, sem raios de sol, para que ela planta descansar, aliviar, tipo assim, se aliviar do estresse, do cansaço, do nervoso que ela passou, começar a despontar raízes, Enraizar um pouquinho, aí você já pode levar. Agora eu vou te dar o, o ambiente que você gosta. É assim que funciona. Tem gente que já pega uma valqueriana dessa aqui. Isso aqui gosta de sol, gosta de luminosidade. Faz um corte, amarra num toquinho e já joga no sol. A planta vai até vencer. Vai conseguir. Mas você está judiando dela, porque ela já foi desgarrada do vaso, do toquinho, seja lá do que for, então ela necessita de um pouco de tranquilidade, não se preocupar tanto com o sol que vai desidratá-la, porque ela ainda não está enraizada, seja valqueriana, seja qualquer outro tipo de orquídea. Primeiro vocês plantem, mantenha numa luminosidade ambiente, onde tenha arejamento, luminosidade que entre claridade do sol, mas não raio de sol, não fique numa varanda à base de lâmpada, a planta precisa do natural, do sol, da ventilação, da umidade que vem, que a gente nem sente, mas tem, que vem do ar. Às vezes uma poeira já é um adubo para a planta. Entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like lá, ajuda o canalzinho a crescer, gente. Tá tudo lento lá, tá devagar. Eu sei que não é só pra mim, tá? Pra... Tem muita gente grandona aí que tá parando. Tá começando a fazer um vídeo a cada semana, quando fazia todo dia. Agora tem gente fazendo vídeo a cada 15 dias. Tem vídeo, gente fazendo vídeo a cada dois meses, três meses. Porque realmente a coisa desandou pra baixo. Né? Ficou muito... É, digamos assim embora isso aqui é uma coisa que a gente usa mais como hobby como passatempo não é uma coisa tão prioritária na vida da gente mas quem quer aprender quem quer aprender a minha sugestão é o seguinte gosta do, do, dos meus dos meus vídeos acha que o, a minha orientação é boa me acompanhe querem acompanhar outros canais analisem 
a fala da pessoa, a indicação de material, de substrato, de adubo, de tipo de rega. Vejam os tipos de plantas que essas pessoas falam. Se tem de sentimento a fala. Se a fala não é uma fala decorada de YouTube, de Google, entendeu? Tudo isso para vocês acompanharem como se vocês tivessem, tipo assim, nós, mais simples, mais por mais que nós estudemos numa escola pública, mas nós sempre prestamos, oh, esse professor manja pra caramba. Aquele ali já é mais meio Zé Ruela, sabe? Não dá aquela orientação legal e parece que não manja muito do que está falando, não. Então, quer dizer, é que nem você fazer uma faculdade, você vai querer sempre querer a melhor, para você realmente se tornar um, um ótimo profissional. Então, façam isso. No, na observação, com suas visualizações em outros canais. Tá? Porque eu vejo muita gente falar muita besteira. Eu vejo é, pessoas chamarem bro, é, brotos de levante. É, é, os estômatos das plantas que ficam embaixo das folhas que respiram. De cutículas. Ficar passando receita de cebola com canela. Vendendo tubinhos para vocês. Mais discernimento, gente. Mais discernimento. Porque tudo isso que vendem para vocês de produtos caseiros, tipo misturado com cebola, misturado com canela, ou seja lá com o que for, vai que sair um custo para vocês. Não vale mais a pena vocês comprarem uma coisa cientificamente provada. Eu falo aqui, eu uso, mate... eu uso adubo orgânico caseiro, mas eu comparo o meu adubo caseiro a um bocache da vida aí que vende aí. E às vezes até melhor. Mas eu não fico picando cebola, alho, tomate e pondo nas minhas plantas, não. Não é porque eu sei que a banana tem potássio que eu vou ficar pondo banana nas minhas plantas. Porque ah, a planta precisa de potássio. Planta de terra, a gente, precisa desse tipo de matéria orgânica. Não plantas epífitas. Fique bem claro. Tá ok? Desculpa, já falei novamente demais. Mas tá aqui, ó. Lodízia de escola plantadinha com terra, um pouco de areia grossa... Resto de material de replante, mas de plantas sadias, não de plantas, planta doente, material vai embora do lixo. Querem aproveitar o vasinho, lavem o vasinho e coloquem de molho com água sanitária. Um chamo de que boa. Eu chamo, aqui se chama de cândida, é a água sanitária. Coloque de molho de, com o vaso que a planta estava contaminada com algum fungo, alguma bactéria alguma podridão, lavem bem e coloquem de molho de um dia para o outro, vocês vão lá e enxaguem, podem usar o vasinho que ele já vai estar desinfetado, porque a água sanitária mata mesmo, tá bom? Aquele resto de fungo que ficou armazenado e decomposto no seu, seja vaso de plástico, seja cachepô, seja vaso de barro. Se vocês fizerem isso, deixar ele mergulhado com água e cândida, ou que boa, ou água sanitária, que é a mesma coisa tudo que eu falei, é um, uma colherzinha de coisa para um meio balde de água já é o suficiente, deixa o, o, o vasinho lá ou qualquer recipiente que vocês estejam usando, que a planta estava doente, vocês não, ah, não quero jogar esse vaso fora. Você não precisa jogar fora, lava bem, coloca de molho lá na, nessa água sanitária, de um dia para o outro, e no outro dia vocês já podem lavar, bota no sol para secar bem e podem usar aqui, eu garanto que vai estar tá higienizado. Tá ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração, meu like, minha inscrição pra quem... Ô oh, gente, dá uma força aí, tem muita gente assistindo o vídeo e não se inscreve. Será que não vão com a minha cara? Deixa nos comentários, meu irmão. Eu até achei mais ou menos o seu, a sua orientação, mas eu não vou me inscrever no seu canal. Pode deixar esse comentário, eu não vou, eu não vou brigar com ninguém. Eu preciso de orientações para que eu melhore, para que eu faça... Aquela pessoa que um dia assistiu o meu vídeo e não se inscreveu, assistir o próximo vídeo e falar assim, agora sim, são agora sim, eu vou me inscrever e dar essa chance para você e ter mais um inscrito. Mais um para a família, a família do X, o X das Orquídeas, esta é a família. E essa família ainda vai dar trabalho na internet, gente, porque essa família ainda vai... Vamos comentar um com o outro. Deu tudo certo, o São acertamos. Eu não acertei, você acertou. Porque você seguiu certinho a orientação 
dada por esse humilde velhinho aqui do canal. Tá bom? Parabéns para quem já está seguindo e tendo. E se não estiver tendo, eu me despeço dez vezes, né, antes de ir embora. Se não estiver tendo sucesso com o que eu passei aqui, entre em contato comigo. Entra pelos comentários enquanto a gente não tem aquele grupo de WhatsApp. Falei, senhor, eu fiz aquilo lá, mas não estou achando muito legal, não. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente planta, gente. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Não é plantar, porque eu falei, ó, planta um pouquinho assim que a planta vai ficar bonitinha. Mas ela precisa do tempo dela. Ela precisa do tempo para vir a raiz. Ela precisa do tempo para ela brotar. Ela precisa do tempo para se adaptar. Você precisa acertar a luminosidade para essa planta. Não ficar enchendo ela de água e nem de adubo. Aí vocês, com o tempo, olha aqui, meus plantios estão todos aqui. Só aqui atrás, gente, ó, só aqui atrás, eu tenho em torno de 2, 4, 6, 8, 9, 9 catleias gutatas gigantes, é, tigrinas gigantes, plantadas aqui. Recentemente ainda não estão enraizando. Mas olha aqui, ó, tem umas que já está amarelando um pouco a folha. Vou me assustar? Não. Eu fiz o plantio, a planta quase nem tinha raiz. Calma, deixa ela se adaptar. Entendeu? Então, os bulbos ainda estão com saúde, vamos dar um tempinho para a planta. Vamos parar de entrar em pânico, em desespero e ficar correndo atrás de milagres. Porque só se Deus criasse um canal, aí sim eu acreditaria em milagres. E mágicas, mágica já diz tudo. Toda mágica é uma ilusão. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Valeu, gente. Desculpa eu ter falado tanto. Tchau, tchau.